ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நீட் ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீட் எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஆல் ஓவர் இந்தியா நேஷ்னல் எக்ஸாம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பல லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுகிறாங்க அண்ட் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி ஒரு ஃபைவ் லேக் அண்ட் ஒரு டென் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதுகிறாங்க அந்த டென் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் கூட இருக்காது அதுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் சீட்ஸ்க்காக ஒரு பல லட்சம் மாணவர்கள் வந்து ஒரு கனவோடு இந்த நீட் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் அது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு கனவு இருக்கும் பட் அது மட்டுமே கனவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நீட் எக்ஸாம் மட்டுமே நீட் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டோன்னா நம்ம லைஃபே எண்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது பிகாஸ் டாக்டரை விட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்மி மேன் வந்து வந்திருந்தார் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறதுக்கு அப்போ அவர் சொன்னார் என்ன அவரோட கனவு வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றதான் அண்ட் அவர் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணாரா அவரால் டாக்டர் ஆக முடியல அண்ட் அவரோட ஃபேமிலியில் வந்து டோட்டலி எயிட் சில்ட்ரன்ஸ் அண்டு அவருக்கே வந்து அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி அந்த அந்த காலத்தில் வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க முடியாது ஸோ அவரை வந்து ஆர்மியில் அவங்க ட அவங்க அப்பா எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துட்டாராம் அண்டு இப்போ வந்து அவர் ஒரு நேவி ஃபோர்ஸில் வந்து இந்தியன் ஆர்ம்டு நேவி ஃபோர்ஸில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அண்டு அவரோட ஷிப்பில் வந்து அவருக்கு டோட்டலி டென் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களாம் அண்டு ஹி இஸ் ப்ரௌட் டு சே தட் நான் வந்து டாக்டராக இருந்தாலே டாக்டராக இருந்தேன்னா ஒரு சீஃபோட கமெண்டு கீழே தான் நான் ஒரு டாக்டராக இருந்திருக்கணும் ஆனால் வந்து நான் பத்து டாக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற பவர் என்கிட்ட இருக்குது மேபி இதனால தான் எனக்கு டாக்டர் சீட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து அவரோட ஜாப் லவ் பண்ணி படிக்க வேலை செய்கிறாரு ஸோ டாக்டர் மட்டுமே ஒரே ஒரு நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா நீ டாக்டர் ஆகிறியா இன்ஜினியர் ஆகிறியா அவங்க என்னமோ இந்த ரெண்டு தவிர இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே கோர்ஸஸ் வேறு எதுவுமே ஸ்டடிஸ் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அது ரொம்ப தப்பு பேரண்ட்ஸ் தென் இப்போ நம்ம பிளான் ஸ்டடி பிளான் பற்றி பார்க்கலாம் சாரி உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருந்தால் ஓகே நீட் ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் நீட் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென்த் முடிச்சுட்டு லெவன்த் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டு லெவன்த் முடிச்சுட்டு டுவெல்த் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அந்த வருஷமே வந்து நீட் எக்ஸாம் ஒன் மந்த்தில் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டலாக வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீட் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த டைமில் தான் எழுத போகிறாங்க ஸோ நான் இந்த இயரில் இருந்து கேல்குலேஷன் சொல்கிறேன் இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் எழுதுவாங்க அண்ட் இவங்க இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதுவாங்க நீட் எக்ஸாம் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து அவங்க எழுதுவாங்க இதில் யாருக்கு ரொம்ப க்ரூஷுவலான டைம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த்தில் எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து படிச்சுட்டே இருந்திருப்பாங்க டுவெல்த்து முடிச்சுட்ட பிறகு ஓகே நீட் எக்ஸாம் எழுதி நம்ம ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு பட் ஒன் மந்த்ன்றது வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு பற்றவே பத்தாதுங்க பத்தாதுன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குது ஒன் மந்த்ன்றது வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி புக் வந்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் என்சிஆர்டி புக்லேயே வந்து லெவன்த்து அண்டு டுவெல்த்தை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டு அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் என்சி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ்சி அண்டு சிபிஎஸ்சி சிலபஸோட ரெண்டு வருஷத்தோட சிலபஸ் புக் அது அப்போ நீங்கள் இந்த ஒன் மந்த்தில் ரெண்டு வருஷத்தோட சிலபஸை படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது பாசிபிள் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அது எப்போ பாசிபிள் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளில் வந்து நாலு மணி நேரம் தூங்கி இருபது மணி நேரம் படிச்சிங்கன்னா தான் அது பாசிபிள் ஆகும் பட் ஒன் மந்த்தில் வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு ஸ்கோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அபோவ் அண்டு இப்போ கட் ஆஃப் போன இயரே வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் ஹண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபோவுக்கே வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு ஆகிடுச்சு அண்ட் அப்வியஸ்லி திஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில்
ரெண்டு வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுவாங்க ஓகேவா இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்காகவே டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்லே வந்து ரெண்டு வருஷமாக ஒரு சிலர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒன் மந்த் ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து கிடைக்கிற டைமை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒன் மந்த்தில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க லெவன்த்து என்சிஇஆர்டி அண்டு எஸ்இஆர்டி எஸ்இஆர்டி இந்த ரெண்டு புக்கையுமே வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் என்சிஆர்டி விட எஸ்சிஆர்டி வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு புக் லெவன்த் டுவெல்த் அண்டு லெவன்த்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எப்படி டைம் இருக்காது அஃப்கோர்ஸ் இருந்தால் டென்த் சிலபஸும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கும் உங்கள்கிட்ட மணி இருந்ததுன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் ஒரு சிலர்கிட்ட காசு இருக்காது இந்த ஃபீஸ் கட்டுறதே வந்து நிறைய பேர் அங்கங்கே ஏர்ன் பண்ணி தான் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் கொஷின் புக் வந்து யாருனா ப்ரீவியஸ் இருந்த இயர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க இல்லை மணி கொடுத்து வாங்க முடியும்னா நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க நீட் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க அண்டு இப்போது டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் புக் படிக்கணும் அண்டு நீட் சிலபஸ் புக்லேயே வந்து பல சிலபஸ் புக் இருக்குது நீட்கே வந்து தனியாக புக்கெல்லாம் இருக்குது அதையும் வாங்கி படிங்க அண்டு நீங்கள் படிக்கிற லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிலபஸ் புக்கையும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாக படிங்க கான்சன்ட்ரேட்டடாக படிங்க அண்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் எவ்ரி டே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் நீட்டுக்குன்னு படித்தா தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் போர்ஷன்ஸ் போக நீங்கள் ஃபைவ் ஹார்ஸ் நீட்டுக்குன்னு படிக்கணும் ஸோ அப்படி படித்தா தான் வந்து நீங்கள் நீட்டில் பாஸ் ஆக முடியும் எலிஜிபிள் நீங்களும் நீட்டில் பாஸ் ஆக முடியும் எலிஜிபிள் ஆக முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ லெவன்த்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்க்கலாம் லெவன்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதுவீங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நீ மஸ்ட் என்சிஆர்டி நீங்களும் வந்து எஸ்சிஆர்டி சிலபஸ் புக் படிக்கணும் அண்டு எஸ்சிஆர்டி புக் சிலபஸ் படிக்கணும் அண்டு நீட் புக் படிக்கணும் ரெண்டு சிலபஸ்துமே படிக்கணும் நீங்கள் அட்வான்ஸாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்து சிலபஸும் எடுத்து வச்சு படிங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த்து படிக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் வந்து டோட்டலி த்ரீ ஹார்ஸ் பர் டே படிக்கணும் எவ்ரி டே வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் பர் டே நீட்டுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால உங்களால் வந்து நீட்டில் பாஸ் ஆக முடியும் ஸோ இப்படி நீங்கள் படித்தா தான் வந்து நீட்டில் பாஸ் ஆக முடியுமே தவிர லாஸ்ட் மந்தில் படிச்சுட்டு அதுவும் நீங்கள் இப்படி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போக தேவையில்ல நான் நினைக்கிறேன் பட் இஃப் யூ கேன் கோ டு த கோச்சிங் கிளாஸ் நீங்கள் போகலாம் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இப்படி படித்தா தான் நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியுமே தவிர மற்றபடி நீட் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு வாஸ்ட் போர்ஷன் ரொம்ப பெரிய போர்ஷன் என்சிஆர்டி புக்கில் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் பார்த்திங்கனாவே அதுவே ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் பேஜஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டோட்டலாக தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் பேஜஸ் இருக்குது நன் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் மந்த்தில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் படிக்க முடியுமா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு நீட் மட்டுமே ஒரு டிசிஷன் எடுக்காதீங்க பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் நான் கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு சொல்லலை நிறைய டெடிக்கேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அண்ட் டெடிக்கேட்டடாக படிக்கிறவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் நீட்டையும் தவிர்த்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதுலேயும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் நீட் மட்டுமே ஒரு வே கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீட் பற்றின அப்டேட்ஸ் அண்டு லெவன்த் டுவெல்த்து டென்த் சிலபஸ் நியூ சிலபஸ் டென்த்து தமிழ்நாடு சிலபஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்லாம் வந்து நம்மளோட சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ 